雨辰，原来你在这里啊！我在哪儿，关你什么事儿？我见你这么无聊，我就勉为其难来跟你玩一玩，来，切磋切磋好吗？好啊，来就来，小心啊！我我我我我这断了断了断了，死人了！放手！就你这点功夫，差远了！我。灵儿，喂，别打了，都是自家人，不误会了。哎呀，不要打了！哎呀，来住手，住手！哎，儿子，怎么了？哎，来来来，有没有事啊？哎呀，怎么回事啊？你这是，嗯，没事。哎呀，这到底怎么回事啊？都自己人嘛，怎么一见面就拳脚相向啊？是他先动手的，我只是看姑娘功夫不错，想讨教两招罢了。哦，嗨，是这么回事儿啊？没事儿没事儿啊，都是自己人。我给你们介绍一下啊，这位是我好友的徒弟，叫马宁儿。啊，这位是，呃呃，是我的表妹李月如，伯母好。这位是他的女儿柳迎春。柳姑娘功夫超群，宁儿佩服佩服。哪里哪里。马公子的武功也很好，改日我们再好好的切磋切磋。好，一定。啊，迎春，我刚刚呢，只是一时失手才会输给你，我下次不会让你的。真是，我真是谢谢你手下留情了。哼，今天那个马公子啊，可真是不错啊，外形好，气质佳，又懂事。不像那个朱飘逸这种公子哥儿，心性不定，游手好闲，将来都不知道能不能照顾好我女儿。娘，你又在瞎说什么呢？不管是那个朱飘逸，还是那个马宁儿，都跟我没有任何关系。你一个女孩子，整日舞刀弄枪也不是个事儿啊。我现在的心愿啊，就是你可以早日嫁人，有个依靠。不要老是这样打打杀杀，天天过漂泊不定的日子了。怎么？我看你呢，根本就是觉得我是个累赘，想快点把我嫁出去，图个清净，对吗？呃，哎，走了，哎哎，走了，你去哪儿？练功啊，又练功。马公子好。师哥，快点，来，你看这家店，陪我看看好不好？走，啊、慢走啊！哇，快看看，哇，这里布料的种类可真多啊，真漂亮。师妹，我衣服穿的好好的，干嘛要买新的？你看你天天练功，这衣服都旧了，当然要换新的了。哎呀，我这旧衣服穿的很舒服，很习惯的，买新的多浪费啊。怎么会浪费啊？这衣服啊，当然要天天换新的才有好心情啊！你看你，一年四季就这几套衣服。哎，好好好，我听你的总可以了吧？哎，师妹，你为什么突然对我这么好？突然？嗯，你说的好像我平时不这么对你一样。你想想，从小到大，衣食住行这些不都是我管的？倒是你，天天只知道练功，根本就没有把我当回事儿。你看看，喜欢哪个颜色？哎，这个怎么样？这个呢？还行吧。我也觉得这个好看。哇！哎呀，你都快着点儿，真真慢的。哎呀，急死我了！哎，这可怎么办呢？以前还能找我大舅哥充当革命军骗点钱花。这次说要找军官，我上哪儿去找军官呢？我，不是你不是好多舅舅吗？都用完了，我处死你！我我哪儿那么多舅舅？那完了，那完了，我认识的人也介绍完了，这事儿让我家人知道，我爹非把我皮给扒喽。我告诉你，这事儿你也跑不了，跟我有什么关系啊？你答应大哥的。再说了，这俗话说得好，兄弟本是同林鸟，大难临头各自飞，飞是吧？
，飞，大家一起飞。哎哎哎哎！这位客官，您还没结账呢。今天我没带钱，下次给啊。干嘛？想吃霸王餐？伙计们，给我出来！想死是不是你？啊！哎哎哎！打呀！哎哎哎！住手！你干嘛？嗯。我帮你付钱。哎，误会，哎，误会。嗯，啊，你这是干什么呀？睡觉？你隔壁有房间的，有现成的床睡，你干嘛睡在我这里呀？哎呀，没关系，睡地上习惯了。再说，万一你有什么危险的话，我可以第一时间出来保护你啊！傻丫头，来跟我一起在床上睡吧。没事了，我怕一会儿跟你抢被子。再说了，你女儿我年轻气盛，火力旺，睡地上肯定没事的。我知道你乖，来上床睡也没关系啦。呀，谁呀？呃，伯母，我是朱飘逸。呃，迎春在不在啊？他呀，他不在啊。哦，那他在哪儿呢？可能早就睡了吧。我刚刚叫丫鬟去他房间看过，他不在啊。那也有可能在院子里练功呢。我也去院子里面找过他，他也不在啊。太卑鄙了吧！哎呀，那明天再说吧，我要睡觉了。伯母啊，啊！我知道迎春在哪儿了，在哪儿啊？就在你房间。你怎么知道啊？不行，你烦不烦啊？这里呢，晚上有点冷啊，我怕你会着凉，所以就……嗯，你来找我，就为这事儿？是啊。谢了，呃呃呃，还有还有，呃，明天一起吃早餐，好不好？行，不过地方我定。行，只要你肯原谅我，那什么都行。没事，回去吧。晚安。晚安。哎哎哎哎，我就住在你对面，有什么事儿你就叫我，我啊听得到。知道了，知道了。嗯，好饱啊，真好吃啊。嗯，你怎么不吃啊？啊，对啊，我很少在外面吃饭的。切，真是少爷毛病。那你干嘛昨晚约我出来吃早饭啊？没有啊，我习惯一个人吃而已。但是大家一起吃也很热闹嘛。你不吃呢，没人勉强你吃，给我吧，别浪费。我没有说我不吃，这不会吃的，给我吧，给我吧，我的馄饨吃的。吞吞，哇，你怎么这么恶心啊？我的馄饨我不能吃。你这个变态啊你！哇，别吵别吵，小两口吵架也正常的。哎，什么小两口吵架？别胡说八道啊！哎，大叔。关你什么事？啊不，这位公子哥呀，我一听你声音就知道你是非富即贵。我给你算算姻缘，挣点小钱。哎，小哥，你什么属相啊？我属兔的。啊，这是你女朋友吧？你属什么？喂，什么女朋友啊？不让人吃饭是吧？赶紧走，赶紧走，走不走？走不走？我打你啊！你这瞎子吗？快走！哎，其实你算的挺准的。打你啊！来来，算一个呀！别走啊！喂，小哥，你属什么的？我属兔的。属龙，属兔。哎，我问你一件事啊，我明明记得你儿子应该属龙的，为什么他说他属兔啊？哎
，你呀，别听那小子的，成天胡言乱语，没一句真话。怎么胡言乱语啊？他没有胡言乱语啊。嗯，哼，会不会是你自己听错了呀？我怎么会听错？哎，我还记得你儿子和我女儿是同岁的，都属龙的。我还记得他们出生的时候，我们一起帮他们买护身符的，我记得很清楚的。为什么？怎么回事啊？哎呀，好好好好好。哎，好，我呀，本来是想等一个成熟的时机再告诉你的。既然你现在已经发现了，那我就跟你实话实说吧。飘逸啊，其实他并不是我亲生的儿子。啊？不会吧？爱国。这地图你拿着，一定要保护好。还有，我求你件事，照顾好我的孩子。我走了。哎，我答应过师兄，我们必须要好好照顾飘逸。爱国，你看，这两个孩子都这么小，不然我们两个孩子一块带。一块带？这怎么可能一块带啊？咱们家的户口上清清楚楚写的，就这么一个儿子。现在军警啊，都已经知道陈清平也有一个儿子，正到处打探呢。这无端端的，咱们家又多出个孩子来，到时候肯定会引起他们怀疑的。我不管，这叫什么事儿吗？哎，飘逸的头怎么这么烫啊？啊，发烧了。啊，这会不会是赶路的时候得了什么病啊？爱国，你赶紧带他去看医生吧。啊，好。我们这就去，在家等着啊！路上小心啊！哎，我们就带着飘逸去看了大夫，没想到他得的居然是肺病。如果在那个时候我把他丢下不管的话，那他可能小命就不保了。所以我也只好选择送走宁儿，把飘逸留在我身边照料。为了。更好的保住秘密。我在把宁儿送走之前，决定将这些秘密绘制在他们身上。如果我死了，他们依然可以凭我留下的线索找到宝藏。当年孩子还小，我就一针一针的刺到他们皮肤里，前后。花了整整一夜的时间。送走宁儿之后，宁儿的母亲因为终日郁郁寡欢，得了一场重病。没过多久，他就病逝了。当时宁儿连话都还不会说呢。这也许是我这辈子最自责的事情了。我责怪自己，是不是太过于固执了，太过于冷酷？月如啊，其实我一直都很想能够找到怀民。去完成我们当年没有完成的任务。我也千方百计的去找过你们，可是没找到啊。再后来，我也从一个小小的警察，慢慢成为现在的警察局局长。但是为了不引起北洋政府的怀疑，所以我也只能故意让自己去扮演一个贪官，来掩人耳目。往事真的不堪回首，你们的一片赤诚之心，相信老天会看得到的。但愿如此、啊。真的，真的，真的，你们怎么找到的？哎，啊，是这样的，我有一个叔叔家的儿子，早年在广东读书，很早就加入了革命军，据说现在已经是副团长了。哎，你家怎么着？跟杨兴特别熟，真的，啊，他人呢，在哪里？哎
，别急，大哥，我这表哥这次秘密回来探亲，我一跟他提你，哎，他居然认得你，哎，还说你之前对革命军的捐助，他们都记在心里，一定要专程来谢谢你，真的，他们居然认得我，嗯，太好了，有他们这句话。也算没有白费我的一番苦心。我从小就听杨兴的故事，啊，哎呀，我对革命军的崇拜真的是难以言表啊！但因为我父亲的关系，我也只能将这股热情偷偷的压在心里，默默的支持他们。如今能得到他们的认可，我也心满意足了。大哥，其实……哎，大哥。其实是这样，你的志向，兄弟们都了解，所以才想方设法帮你联络。哎，不过我表哥说他这次回来，除了探亲，还有个任务。什么任务？呃，就是再筹一笔钱，因为呃，最近军阀围剿的厉害，革命军正是缺钱的时候。大哥，你看，你能不能再想想办法啊？但是我全部的钱我都捐了。我哪里还有钱啊？呃，没没钱了，没了。哎呀呀呀呀呀！哎呦，钱的问题，我会想办法的。啊？你们就帮我约他们见面吧。真的，真的。嘿，还是大哥敞亮。那这样，呃，我让他明天上午在福昌茶社等你。好，你们先回去。我明天带钱过来，说定了啊！啊，大哥，你可千万别忘了！哎，走走走走走，大哥，你你盘子借我，拿走拿走，别忘了啊，大哥！哎，走，怎么办呢？哼！爹，你这些东西放在这里也是白放而已，进来用一用吧，啊？哎，老板，哎，验货，好嘞。哎，哎，哎，哎，哦，绑的还挺结实啊。当然啦，全是好东西嘛。怎么样，好东西吧？小兄弟，别想蒙我，你这些呀，都是赝品。什么赝品？你可别瞎说！哦，我瞎说什么？我瞎说！我干这行三十年了，可以这么说，我见过的古董可比你见过的人还多。你呀，还是拿着你这些宝贝去别的地方看看吧。哎，你干什么去啊？我练会功去啊。哎呀，都几点了？人家姑娘现在都躲在屋里绣花，你这大半夜的还要打打杀杀？哎呀，娘，你又不是不知道，我不喜欢绣花。再说了，武功不长练会退步的。走了。哦，那我睡觉了。嗯。爹呀、啊、爹，你也太不地道了！摆这么一排假货来充门面，亏你想得出来，还能拿点什么卖呢？我怎么去资助革命军呢？资助革命军？谁？是我。哎，迎春，你怎么在这里啊？我刚刚看见你鬼鬼祟祟的，我还以为你是贼呢。我像贼吗？啊，对了，呃，你能帮我一个忙吗？什么忙？你可以借我一点钱吗？啊？你堂堂朱家少爷找我借钱？有没有搞错？我我是有急事啊，我手头有点紧，我过几天还给你吧。真的？啊。我前两天卖艺，也就挣了一点钱，还剩不到十块钱。哎呀，蚂蚁腿也是肉啊，十块钱也是钱呢、啊。迎春，谢谢你的支持啊
。那这样子呢，我就向我的目标迈进了一大步。你有什么目标？很要紧的事。哎，谢谢你啊。解救革命军的事情已经被人发现了。那几个革命军的死就是一个危险的信号。我现在更担心的是我们自己的安危，毕竟资金还没有转移完。啊，好，我知道了。我会见机行事的。不过要记住啊，最近可千万不能再出任何的纰漏。啊，为了安全起见，这次汇款。你得亲自跑一趟省城，我放你几天假吧，理由是回乡探亲。好，还有一件重要的事情要交给你。哦，你抓紧时间向上级汇报，就说我们二十年前遗失的东西啊，已经找回来了。说的你都记住了没？俺大胡子从小能抢就不偷，能偷就不骗。你们让俺骗人，俺确实有点心里打鼓。哎，何不直接让俺把他的钱抢了，咱们分啊？哎哎哎哎！万万不可，哎万万不可，他是我们的朋友，你就装装样子就完了，千万别动手啊！哎，你可千万别动手啊！钱到手之后一分都不会少你的。他娘的，那就让老子去会会那个傻小子吧。跟你说过多少次了，要斯文一点，文雅一点，文雅，别老他娘的他娘的，呸他娘的！你再废话，我打你信不信？啊，哎不是，文雅一点不行吗？啊，文雅一点，文雅，走，来，哎哎，大哥，大哥，你好，你好，哎，坐坐坐，哎，先坐先坐先坐，坐吧坐吧，坐，嗯嗯，呃，大哥。不用看外表，副团长。嗯，啊，哪个团的？呃呃，机密，机密，保密，保密啊！国难当头，我们每个人都肩负一份责任。男人当自强，都到了这个节骨眼上，如果我们不站出来为国尽心尽力，那么跟一条咸鱼有有他娘的什么区别？哎，团长就是性情这么人啊。哎，嬉笑怒骂，无拘无束。哎，你是不是应该在向革命做些贡献呀？啊，对对对对，我我我当然应该为国家做点事情了，这个是我的贡献。哎呦，别给他！他根本就不是革命军。